，GoPro GoPro GoPro， 眼睛一眨，这已经是第十代的 GoPro 了。每年新的 GoPro 一发布，我们都会出一个视频，这也是我们非常重视的一个传统节目。但去年 GoPro 九出完以后，我真的是一度纠结是否要继续这个传统，因为 GoPro 九真的让我觉得一言难尽，传感器变了，画质也变好了。但是那块 GPE 的芯片使得它的用户体验真的是糟糕透顶，尤其是这个前置屏幕，之前卡的根本没法用。那可能 Hero 9富有的唯一意义就是让我多了，嗯嗯，这个，这个是那个节目里面第一次产生的。而现在 Hero 10来了，那实话说，它是一台比 Hero 9要成熟的多的运动相机。那新的芯片、更强的参数、4 K 120还有流畅的操作体验，哎，但是我是把它所有新的改进都说完了。对啊，这不就是问题所在吗？这 Hero 十，难道不正是 Hero 九应该有的样子吗？外观上没有意外 ，Hero 十和 Hero 九除了字体的颜色换成了蓝色，别的没有任何区别。那这也可以说是为了配件的通用性来考虑，好吧？那 Hero 九的配件都可以继续用。那假如你是 Hero 八或者之前的 GoPro 型号，那无论是防水壳还是电池，你都得重新买。Hero 十真正改变的地方其实只有一个，就是这块全新的 GP 二的芯片。那我其实真的很佩服 GoPro 啊，在我们粉丝只有十万不到的时候，还在 GoPro Hero 六的时候，他就用上 GP 一的芯片，一直用到了 Hero 九。真的四年，这这太能忍了，太强了！我现在给他颁个奖杯。这个芯片一换，那体验的提升还是非常巨大的。最明显的一点就是菜单比 Hero 九要顺滑太多了，那误操作的概率也大大降低啊。但是有一点奇怪的是，他们这个菜单的 UI 动画感觉像是为了这个旧的芯片来准备的，就总是给我一种这个芯片，你等一下，我 UI 来帮你拖住一些时间的这种感觉。就虽然不卡，但是你总会觉得这个动画是要慢半拍的，然后还是会有点这种，你看。慢一点这种感觉，就不知道这个之后会不会修复。而之前 Hero 9让我最不爽的那块，就卡成整一个 PPT 的这个前置屏幕，现在总算是被修好了。哪怕是在录制的时候，也不会出现掉帧，还有别的情况。这个其实挺重要的，就是你在自拍的时候，有这么一点点延迟，会让你一种像是有人在鹦鹉学舌的感觉，不是很自然。至少在 Hero 十上面就不会再有这个问题了。至于记录参数上 ，Hero 十虽然传感器和 Hero 九是一样的，但是有了这个全新的芯片，现在它可以记录 5.3K 60fps 或者 4K 120fps 的规格。那这个参数还是非常不错的，毕竟 Hero 九只能够拍 5K 30， 还有 4K 60。在 5.3K 60fps 的记录模式之下，那你只要光线充足 ，Hero 十的画面确实没得说，运动起来丝般顺滑，画面解析力也比过去要强了不少。那确实就是 GoPro 至今最好的画面。当然，其实我个人更在意的是它能够拍摄 4K 120fps， 还有 2.7K 240fps， 而且它的常速记录就不是那种机内慢动作。这样的话，就无论你想要以 4K 120帧来记录超级顺滑的带有声音的视频，还是说你后期慢放来把它变成慢动作，那都可以。这给了你很多后期的发挥空间。那当然，也许是我要的比较多一些，就我不知道我是否想的和你一样。其实我会更加期望它能够有1 0 8 0 P 的这种更好的慢动作。你想，假如它能够拍摄1 0 8 0 P 4 8 0帧或者7 2 0 P 6 0 0帧，那多带劲！但可惜这些都没有，你现在最高只能够拍摄2 4 0帧。也许这个功能在 Hero 十一会有的。至于续航方面，我不确定 GoPro 十是不是有什么奇怪的问题。在我们的使用过程中，它的续航比 Hero 九要短很多，经常是百分之九十开始，然后立刻就掉百分之六十，然后就三十，然后百分之一，立刻就没电了。整个机身也会变得非常非常烫。我不确定这是否和它的芯片有关系，但是也许之后的固件。能够改善这一个问题，而另外一个缺点也是我每年都会说一次的，就是这个 GoPro 的传感器还是只有二点三分之一英寸，就真的太小了。就一旦光线弱下来，到了晚上你就没有了想用它的任何欲望。加上电子防抖，它的画面在晚上真的很难接受。但说白了，它受限于没有自动对焦，再加上为了确保相机耐造，那只能尽可能简化镜头设计，来做超广角来规避这个景深的问题。所以将来它也很难把传感器给做大。这就会让它和手机的差距就越拉越大。那也有的朋友会说 ，GoPro 本来就是给极限运动的人来用的，用户群体不一样，你不能这样比。但是事实上，通过 GoPro 的市场行为，你能很明显的看出，他们针对的用户绝对不只是极限运动，而是很努力的在笼络想要拍 Vlog 还有记录生活的人。所以把它拿来和卡片机还有手机对比，也不算过分。只能说，在2021年 ，GoPro 的画质在同类竞品里面，尤其是夜景，真的难以成为佼佼者。
。讲到这里，其实 Hero 十的改进基本上也就讲完了，就这么一点。还有一些小的提升，比如说文件下载更快，你也可以用 USB C 线来直接连接手机，防抖会更加好一些。那这都不错，但是 GoPro 我觉得最大的竞争力还是在它的配件生态，还有它本身的这个形态上面，用起来确实比别的相机还有手机都要方便一些。那我最近又没有忍住，花了大几千买了 GoPro 官方的各种新的配件，狠狠割了我一茬韭菜。但是。至少我花了这个冤枉钱，可以帮你避一个雷。首先第一个就是这个新款的三相杆，那说白了就是自拍杆，还有三脚架的合体，那非常不推荐，没有必要买，贵的要死，而且用起来也不是很舒服。那第二个是这个新出的遥控器，假如你需要控制多台 GoPro， 那还有一些必要啊。然后最后一个也是当初在 Hero 8时代就让我非常兴奋的东西，就是 GoPro 的翻转屏。那我们先不说为什么在 Hero 十正面已经有了屏幕的情况下，还要再加一个翻转屏，但反正我就是买了，好吧，很贵，六百多块钱，非常专业，非常的 Pro， 看起来又能录音，又能够看到你自己，哇，那太好了。那直到我用了它一下，我才知道什么叫做真正意义上的蛋疼取景啊。那首先这个屏幕，它真的就只是一块屏幕，就你以为它是触控屏，它不是，它不能够控制任何东西。那虽然它内置电池，但它的续航非常的堪忧，大概一个半小时就要充一次电。所以说你还需要独立给它供一个电，那你全部供电插上以后呢，大概就长成这样。那我的问题就是，我为什么不用这个前屏来拍？而且离谱的是，它插上去以后，它的主屏幕就会变黑。你想要改参数，你唯一的方法就是要把它这个 HDMI 线给拔下来。这，我，这是人干的是吗？还有这个麦克风，你看着挺大是吧？那应该看起来很棒。那我想这个音质应该会更好吧？结果我测了半天，发现。还不如它自带的麦克风，所以你现在听到声音是来自于 GoPro 十的内置麦克风声音，你觉得这个怎么样？然后我现在切换到它的媒体组件，你再来听一下。就我个人感觉是它内置更好，但是这个见仁见智。来，三、二、一。所以你现在听到声音是来自于 GoPro 十的媒体组件的声音，你觉得怎么样？就说真的，我觉得它的这个声音就很平，缺少这个 bass， 也就是它这个。低音就缺少很多，但你可以听一下，感受一下它这个音质到底怎么样？你觉得相比它的这个内置麦克风，有没有什么真正意义上的提升？就我想了半天，除了你想要接一个 HDMI 线连接 GoPro 来作为一个高端的直播机位，我真的想不到任何的理由你要去买这个媒体模块，还有它的这个屏幕，而且它接上以后还没了防水，体积也会变得更大，充电还会变得更慢，你为啥要出这玩意啊？而且最搞笑就是，我为了仔细研究这个东西，我回到了当初 GoPro 8的宣传视频里面去观摩，然后，然后我发现了非常鬼畜的东西。你猜我注意到了什么？我再慢放一下，你看到了没？它这个屏幕上的画面居然是 P 上去的。嗯，总的来说 ，GoPro 就真的还是 GoPro。我其实喜欢的是它的这个形态，而不是别的，因为用起来真的非常的方便。那 GoPro 十不管我怎么吐槽，在运动相机这个小领域里，它目前确实就是第一。但这个是在不考虑价格的情况下。事实上，假如你现在想要买一台 GoPro， 我建议你好好思考一下你的需求。你是要防抖，还是要 4K 120， 还是自拍的屏幕？那假如你只是想要一个防抖，想要拍个延时，那 GoPro Hero 8还有 Osmo Action 都非常好用，你没必要多花这么多钱。那假如你想要吃更高的分辨率，还有更高的帧率，又想要便携的话，那 Hero 十是绝对值得你来考虑的。但反的来说，我们真的需要每年都来一台新的 GoPro 吗？就最终我们还是回到这句话 ：Hero 十其实是 Hero 九应该有的样子。所以你喜欢这期评测的话，请务必点赞、投币、三连转发，这会给我们做这些真心的评测非常大的动力。那么我们下次再见。